எடுத்துக்கொள்வோம் மேசையாத்திரிக்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாய் புறப்பட்டு சமாதானமாய் கொண்டு போகப்படுவீர்கள் பர்வதங்களும் மலைகளும் உங்களுக்கு முன்பாக கம்பீரமாய் முழங்கி வெளியின் மரங்கள் எல்லாம் கை கொட்டுமா ஆண்டவருடைய வார்த்தை எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாய் புறப்பட்டு சமாதானமாய் கொண்டு போகப்படுவீர்கள் இந்த மாதத்தில் என் ஆண்டவருடைய வார்த்தை அவருடைய ஜனமாகிய உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதத்தை எப்படி ஆரம்பிங்களா மகிழ்ச்சியோடு ஆரம்பிப்பீர்களாம் அலே லூயா அலே லூயா அது மட்டுமல்ல அந்த அந்த வசனத்தினுடைய அடுத்த பகுதியை நீங்கள் பாருங்கள் சமாதானமாய் கொண்டு போகப்படுவீர்கள் அலே லூயா சமாதானம்னா என்னங்க ஆங்கிலத்தில் பீஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டிஸ்டபன்ஸ் அதாவது இடையூறே இருக்காதான் ஆமே இடையூறு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான் சமாதானம் என் ஆண்டவர் உடைய வாக்கு தத்துவம் இந்த மாதத்தில் எந்த ஒரு விதத்திலும் விசாசனாலேயோ சத்ருவனாலேயோ உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் இடையூறு இல்லாதபடி இந்த மாதத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா நீங்கள் சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு சமாதானத்தோடு இந்த மாதத்தை ஆரம்பிக்க என் கர்த்தர் உங்களுக்கு துணையாய் நிற்க போகிறார் எவ்வளோ பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹலே லூயா சங்கீதக்காரன் அழகாக சொல்லுகிறான் நூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் தம்முடைய ஜனத்தை கழிப்போடும் தாம் தெரிந்து கொண்டவர்களை கம்பீர சத்தத்தோடும் புறப்பட பண்ணுவார் ஹலே லூயா எல்லாண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களை கழிப்போடு இந்த மாதத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கழிப்போடுனா என்ன அர்த்தம் ரிஜாய்சிங் ஆமே அதுக்கு இன்னொரு ஒரு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா எல்லாம் கிடைத்த நிறைவு ஹலே லூயா ஹலே லூயா எல்லாம் கிடைத்த நிறைவோடு இந்த மாதத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அது மட்டுமல்ல கம்பீர சத்தத்தோடு ஆரம்பிக்க போகிறீங்களா ஹலே லூயா ஷவுட்ஸ் ஆஃப் ஜாய் ஐ கம்பீர சத்தத்திற்கு உணர்வு ஒரு அர்த்தம் சந்தோஷ சத்தம் அலே லூயா அலே லூயா கம்பீர சத்தத்தோடு ஆமேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க வார்த்தைகள் ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குற வார்த்தை கம்பீர சத்தம் அலே லூயா எல்லாம் கிடைத்த நிறைவோடு இந்த மாதத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போறீங்க இந்த மாதத்தில் முதலாவது நீங்க கேட்க போற சத்தம் என்ன சத்தம் தெரியுமா இந்த மாதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராது வசனம் பின்பு எளிய ஆகாவை நோக்கி நீ போம் போஜனம் பண்ணும் பெருமழையின் இறைச்சல் கேட்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் ஐ ஹியர் அ மைட்டி சவுண்ட் ஆஃப் ரெயின் முதலாவது நீங்க கேட்கப்படுகிற சத்தம் இந்த மாதத்தில் பெருமழையின் சத்தம் அப்படின்னா என்னங்க மழை என்றால் என்ன தெரியுமா சந்தோஷம் என்று அர்த்தம் அலே லூயா மழை என்றால் உணர் ஒரு அர்த்தம் நான் சொல்லுகிறேன் உயிர்ப்பிக்கப்படுதல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வாஞ்சைகள் உங்களுடைய விருப்பங்கள் உங்களுடைய திட்டங்கள் உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகள் உயிர்ப்பிக்கப்பட போகிறது அலே லூயா அலே லூயா இது வரைக்கும் எது நடக்கலையோ உங்களுடைய பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுடைய குடும்பத்தில் செய்கிற காரியங்களாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய பல திட்டங்களாக இருக்கட்டும் எது எல்லாம் நடக்காமல் இருக்கிறதோ இந்த மாதத்தில் என் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் அதை உயிர்ப்பிக்க செய்ய போகிறேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா உயிர்ப்பிக்கிற சத்தம் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க இந்த எலியா என்ன செய்கிறான் இந்த ஆகாவை பார்த்து அவன் சொல்லுகிறான் பெருமழையின் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது இந்த ஆகா விஸ்ரவேலின் ஏழாவது ராஜா ஹலே லூயா அவனை பார்த்து சொல்லுகிறான் பெருமழையின் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது ஆனால் நீங்கள் பார்க்க போனால் இங்கே ஒரு சத்தமும் கேட்கல அலே லூயா அந்த வசனத்தை நீங்கள் நல்லா படிக்கிற வேலையில் உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் படித்து பாருங்க இங்கே ஒரு சத்தமும் கேட்கல இந்த எலியாவுக்கு மாத்திரம்தான் சத்தம் கேட்கிறது என் பிரியமான தேவஜனமே நம் ஆண்டவரோடு இருக்கிற வேலையில் ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் ஒரு உறவு ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிற வேலையில் என்ன நடக்க போகுதோ எதிர்காலத்தில் அதை அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா 
வேதத்தில் நாம் பார்க்கிற வேலையில் யோசிப் தானியல் நோவா சாமுவேல் எஸ்ஐயா பவுல் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் பல விதமான திட்டங்களை கர்த்தர் எதை செய்ய போகிறாரோ அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்கூட்டியே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இங்கே ஒரு சத்தமும் கேட்கல ஆனால் இவனுக்கு மாத்திரம் கேட்குது எளியாவுக்கு மாத்திரம் அவன் சொல்லுகிறான் பெருமழையின் சத்தத்தை நான் கேட்கிறேன் நீ சீக்கிரமாக போ அலே லோயா அலே லோயா இந்த ஆகாபு இந்த ராஜா இவ ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்தான் இந்த இதே எளியா இதுக்கு முந்தின அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்குற வேலையில் இதே எளியா இதே ராஜாவை பார்த்து அவன் சொல்லுகிறான் மழை வராது அலே லோயா இதே ராஜாவை பார்த்து இதே தீர்க்கதரிசியான எளியான் சொல்லுகிறான் மழை வராது ஏன் அப்படி சொல்லுகிறான் இந்த ராஜா ஆகாபும் அவனுடைய மனைவி எஸ்ஸபேலும் பாகால் என்ற அந்நிய தேவனை வணங்கி வந்தார்கள் இந்த பாகால் யார் என்று பார்த்தால் மழையின் கடவுள் அலே இந்த பாகால் யாருன்னு பார்த்தா மழையின் தெய்வம் இது என்ன செய்தாங்க இந்த ராஜாவும் அவனுடைய ஜனங்களும் இந்த பாகால் தெய்வத்தை வணங்கி வந்தார்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமான பாவங்களை கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து வந்தார்கள் ஆண்டவர் எளியாவை பார்த்து சொன்னார் நீ போய் சொல் அந்த ராஜாவின் இடத்துல உன் தேசத்தில் மழை வராது உடனே அவன் போய் சொல்லுகிறான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்குற வேலையில் ஒன்று வருஷ காலம் மழை வரலை பஞ்சம் கஷ்டம் வேதனையோடு இருக்கிறாங்க மக்கள் அவதிப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஆண்டவர் இறக்கம் உள்ள தேவன் அலே லூயா அலே லூயா என்ன செய்கிறார் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் அநேக நாள் சென்று மூன்றாம் வருஷம் ஆகையில் கர்த்தருடைய வார்த்தை எளியாவுக்கு உண்டாகி நீ போய் ஆகாபுக்கு உன்னை காண்பி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி மழை வராதுன்னு சொன்னது எந்த அதிகாரத்தில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இப்போ மழை வரும்னு சொன்னது எந்த அதிகாரத்தில் அப்படின்னா ஒரு அதிகாரத்துக்கு இன்னொரு அதிகாரத்துக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு அலே லூயா ஒரு அதிகாரத்தில் மூன்று வருஷம்னு இருக்கும் ஒரு இதில் மூன்று வருஷம் இருக்கும் அலே லூயா இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ போய் அந்த ராஜாவின் இடத்துல ஆகாவின் இடத்துல போய் சொல்லு மழையை நான் கட்டளிடுவேன் உடனே இந்த எளியா இந்த ஆகாவை பார்த்து அவன் போகிறான் பதினேழாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்குற வேலையில் இந்த ஆகாவை பார்த்து அவன் சொல்ல வேண்டும் என்று போகிற வேலையில் ஆகா அவனுக்கு முன்பாக வந்து அவன் பார்த்து சொல்லுகிறான் நீ தானே எங்களெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுத்தன நீ தானே எங்களெல்லாம் வேதனைப்படுத்தின உன்னால தான் என் தேசமே பஞ்சத்தில் இருக்கு நினைத்து பார்க்க முடியாத கஷ்டம் உன்னால தான் உடனே அவன் சொல்லுகிறான் எளியா தெற்குதர்சி சொல்லுகிறான் என்னால் இல்லை நீயும் இந்த ஜனங்களும் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தீர்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியம் செய்தபடினாலே கருத்தர் இந்த காரியத்தை செய்தார் உடனே அவன் சொல்லுகிறான் எளியா சொல்லுகிறான் இந்த ராஜாவை பார்த்து இப்போ நான் தனியாக வந்திருக்கேன் நீ போய் உன்னுடைய தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வா இந்த பாகாலின் தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டு வா நான் தனியாக வந்திருக்கிறேன் இந்த கருமேல் பருவதத்திற்கு எல்லாவற்றையும் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறான் கருமேல் என்றால் கனி தரும் இடம் அலே லூயா ஃப்ரூட்ஃபுல் லேண்ட் அவன் சொல்லுகிறான் நீ போய் உன்னுடைய பாகாலின் தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வா என்று சொல்லுகிறான் உடனே ராஜா ஆளனு போய் அந்த தீர்க்க தரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேர் வருகிறார்கள் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி ஐம்பது பேர் ஆனால் அந்த நானூறு பேர் வரல இந்த நானூற்றி ஐம்பது பேர் தான் வருகிறான் இந்த தீர்க்கதர்சிகள் வந்த உடனே அந்த எளியா சொல்லுகிறான் அவர்களை பார்த்து எல்லாம் வந்துட்டீங்களா சரி இப்போது நீ ரெண்டு காளையை கொண்டு வா ஆமேன் அந்த காளையை கொண்டு வா நீ ஒரு காளையை எடுத்துக்கோ நான் ஒரு காளையை எடுத்துக்கிறேன் உன்னுடைய பலிபீடத்தின் மேலே அதை வெட்டி நீ வை நெருப்பு போடக்கூடாது அதே போல் நான் ஒரு காளையை வெட்டி என்னுடைய ஆண்டவருடைய பலிபிடத்தின் மேல நான் வைக்கிறேன் நெருப்பு போடாம நீ உன் தேவனை நோக்கி கூப்பிடு நான் என் கத்தரை நோக்கி நான் கூப்பிடுகிறேன் அக்னியினால் உத்தரவு கொடுக்கிற தெய்வமே தெய்வம் என்று சொல்லுகிறான் உடனே அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க இது நல்ல வார்த்தை இதுதான் சரி இப்படியே செய்வோம் என்று எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் எளியா பாகால் தீர்க்க தரிசிகளை பார்த்து சொல்றான் நீங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க நீங்களே முதல்ல ஆரம்பிங்க என்று சொல்லுகிறான் உடனே என்ன ஆகுது அதே போல் அவர்கள் ஒரு காளையை எடுத்து அதை சந்து சந்தாக வெட்டி அந்த விறகு மேலே வச்சு நெருப்பு பற்ற வைக்காமல் காளையிலிருந்து மதியம் வரை 
அவர்களுடைய தெய்வத்தை பாகாலை கூப்பிட்டு கத்தி கதறி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அலையா வச்சனம் சொல்லுகிறது ஒரு சத்தமும் பிறக்கவில்லையா முதல்ல நான் என்ன சொன்னேன் என்ன சத்தம் பெருமழையின் சத்தம் மழை என்றால் என்ன சொன்ன சந்தோஷம் அடுத்து உயிர்ப்பிக்கப்படுதல் இப்போ இந்த தீர்க்கதர்சிகள் என்ன செய்யறாங்க பாகாலன் தீர்க்கதர்சிகள் அந்த காலையை வெட்டி அவர்களுடைய பாகாலின் பலிபிடத்துல வச்சு நெருப்பு போடாம காலையிலிருந்து மதியம் வர அந்த பாகால கூப்பிடுறாங்க ஒரு சத்தமும் வரவில்லை அலையா அந்த பலிபிடத்தின் முன்பாக ஆடுறாங்க கத்தி வச்சு கீறிக்கிறான் சரீரத்தை ரத்தம் சொட்ட சொட்ட வசனம் சொல்லுகிறது உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார்களா அலே லூயா ஆனாலும் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அலே லூயா ஒரு சத்தமும் பிறக்கவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது என் பிரியமான தேவஜனமே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட எத்தனையோ நாட்கள் ஜபித்திருக்கலாம் மாதங்கள் ஜபித்திருக்கலாம் வருஷங்கள் கூட ஜபித்திருக்கலாம் ஒரு பதிலும் வரவில்லையா ஒரு சத்தமும் வரவில்லையா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்று குறையாக தவறாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது ஆண்டவரை பார்த்து நாம் என்ன தரமாக கேட்கணும் ஆண்டவரே அப்பா என்னுடைய இருதயத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கப்பா வேதனை உண்டாக்குகிற வழி என்னிடத்தில் ஏதாவது இருக்கா எனக்கு அறியாமல் எனக்கு தெரியாமல் ஏதாச்சும் நான் தவறுகள் செய்திருக்கிறேனா என்னை மன்னிப்பீராக என்னை மன்னிப்பீராக கேட்கிற வேலையில் கர்த்த நம்ம ஜபத்தை கேட்பார் என்ன நடக்குதுங்க காலையிலிருந்து மாலை வரை ஒன்றும் வரலை வசனம் சொல்லுகிறது வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தமும் வரவில்லையா உடனே எளியா என்ன செய்கிறான் அந்த ஜனங்களை பார்த்து அப்பா நீங்கள்லாம் என் பக்கத்தில் வா அப்படின்னு சொல்லுகிறான் உடனே அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் எளியா அவன் இடத்துல அப்படியே வருகிறார்கள் அவன் முதலாவது என்ன செய்கிறான் தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபிடத்தை செப்பன் எடுகிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு நாட்கள் அவ்வளவு வருஷம் ஆண்டவருக்கு யாரும் பலி செலுத்தவே இல்லை அந்த பலிபீடத்தை யாரும் பக்கத்தில் கூட போகலை அலே லூயா பலிபீடம் என்றால் ஜபம் என்று அர்த்தம் அலே லூயா பலிபீடம் என்றால் கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை என்று அர்த்தம் என் பிரியமான தேவ சொன்னமே உங்களுடைய பலிபீடம் எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது உடைந்து போனது போல காணப்படுகிறதா ஆண்டவர் எனக்கு எல்லாம் செய்யணும் நான் ஜபிச்சா எனக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கணும் நான் எதெல்லாம் கேட்கறேனோ அதெல்லாம் எனக்கு ஆண்டவர் செய்யணும் செய்யலன்னா நான் ஜபிக்க மாட்டேன் எனக்கு இந்த சரீரத்தில் அந்த வியாதிக்காக நான் ஜபிப்பேன் சோத்திர பலிகள் படிப்பேன் பைபிள் வாசிப்பேன் உபவாசம் இருப்பேன் ஏன்னா ஆண்டவர் எனக்கு அது செய்யலன்னா நான் ஆண்டவர் இனிமேல் நான் தேட மாட்டேன் இனிமேல் நான் பைபிள் வாசிக்க மாட்டேன் இனிமேல் நான் ஜபம் செய்ய மாட்டேன் ஏன் நான் செய்யணும் ஆண்டவர் எனக்கு செவி கொடுக்கவில்லை அலே லூயா அது போல ஜனங்கள் தான் அநேகர் இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது இருக்கிறார்கள் அலே லூயா அலே லூயா இந்த எளியா என்ன செய்கிறான் அவன் உடைந்து போன பலிபிடத்தை அவன் சரி செய்கிறான் உடைந்த நிலைமையில பலி செலுத்த முடியாது அலே லூயா நம்முடைய தவறுகளை சரி செய்யாம ஆண்டவர் இடத்துல பதில எதிர்பார்க்க முடியாது அலே லூயா இந்த எளியா என்ன செய்கிறான் அந்த பலிபிடத்தை கட்டுகிறான் எப்படி கட்டுகிறான் பனிரெண்டு கற்களை கொண்டு அந்த பலிபிடத்தை அவன் கட்ட ஆரம்பிக்கிறான் பனிரெண்டு என்றால் என்ன அலே லூயா எதுக்கு அந்த பனிரெண்டு கற்களை எடுக்கிறான் ஒரு கல் ஒரு கோத்திரம் பனிரெண்டு கோத்திரம் பனிரெண்டு கல் அலே லூயா இந்த வருஷம் தொடங்கி இது எத்தனாவது மாதம் பன்னெண்டாவது மாதம் அலே லூயா பன்னெண்டு விதமான வாக்கு தத்தங்களை நாம் கேட்டு இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் இந்த மாதத்தை விடுங்க மூணு மாதம் வரைக்கும் எத்தனை பேர் இந்த வாக்கு தத்தங்களை எல்லாம் வைத்து நீங்கள் ஜபிச்சிருக்கிறீங்க யோசித்து பாருங்கள் நாம் அப்படி ஜபிக்கிற வேலையில் ஆண்டவர் நம் சத்தத்தை கேட்க வல்லவராக இருக்கிறார் அலே லூயா ஆண்டவர் நம் சத்தத்தை கேட்டால் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை 
நம்மால் கேட்க முடியும் அலே லூயா அலே லூயா அடுத்தவர்களுடைய சத்தத்தை குறிச்சு கவலைப்படாதீங்க ஐயோ அவன் என்னை கேவலம் பேசுறான் அவன் என்னை குறித்து தவறான காரியங்களை எல்லாரிடத்துல சொல்கிறான் அடுத்தவர்களுடைய சத்தத்தை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த சத்தம் உங்களை ஒன்றும் செய்யாது அலே லூயா உங்கள் சூழ்நிலை பார்த்து பயந்து விடாதீர்கள் பிசாசை கண்டு பயப்படாதீங்க ஒன்றே ஒன்று மறக்காதீங்க கர்த்தர் ஒரு யுத்தத்திலும் அவர் தோற்கடிக்கப்படவில்லை அலே லூயா உங்களை அவர் தோற்க வைக்க மாட்டார் வெட்கத்திலே உங்களை கீழே விட மாட்டார் அலே லூயா உடைந்த பலிபிடத்தை எளியா கட்டுகிறான் என்ன செய்கிறான் ஒரு காளையை எடுத்து அதை சந்து சந்தாக வெட்டி விறகு மேலே வைக்கிறான் வைத்து நாலு குடம் தண்ணீர் ஊற்றுகிறான் எத்தனை முறை ஊற்றுகிறான் மூன்று முறை ஊற்றுகிறான் எவ்வளோ குடம் நான்கு குடம் மூன்று முறை மொத்தம் எவ்வளோ தண்ணீர் ஊற்றியிருக்கிறான் பன்னெண்டு குடம் ஒரு குடம் ஒரு கோத்திரம் கணக்கு அப்படின்னா பன்னெண்டு குடம் பன்னெண்டு கோத்திரம் மூன்று என்றால் உயிர்ப்பிக்கப்படுதல் என்று அர்த்தம் தண்ணீர் என்றால் ஞானஸ்தானம் என்று அர்த்தம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பன்னெண்டு கோத்திரத்திற்கும் அவன் பரிசுத்தமாக்குறான் ஹலே லூயா இந்த மாதத்தில் என் கர்த்தர் இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எது செத்ததை போல உடைந்து போய் எது காணப்படுகிறதோ ஒருவேளை உறவுகளாக இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுடைய பல ஆண்டுகள் காலமாக நீங்கள் யோசித்து வச்ச உங்களுடைய திட்டங்களாக இருக்கலாம் உங்களுடைய வாஞ்சைகளாக இருக்கலாம் எது என்னவோ எது உடைந்து போய் காணப்படுகிறதோ என் கருத்தர் இந்த மாதத்தில் உயிர்ப்பிக்க செய்ய போகிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்பொழுது எலியா என்ன செய்கிறான் அவன் ஆண்டவரை பார்த்து வசனம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழுல நாம் பார்க்கிற வேளையில இந்த எலியா என்ன செய்கிறான் ஆண்டவரை கிட்ட பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ சொன்னபடியெல்லாம் நான் செய்தேன் அலே லூயா என்ன அழகா சொல்லுகிறான் பாருங்க நீ சொன்னபடியெல்லாம் நான் செய்தேன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் அப்படி சொல்ல முடியுமா அலே லூயா ஆண்டவரே அப்பா நீங்க என்னெல்லாம் சொன்னீங்களோ நீங்க என்னெல்லாம் சொன்னீங்களோ நீங்கள் சொன்னபடியெல்லாம் நான் செய்தேன் அப்படி சொல்ல முடியுமா யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் சொன்னபடியெல்லாம் நான் செஞ்சோன்னா நாம் சொன்னபடியெல்லாம் ஆண்டவர் செய்வார் அலே லூயா அலே லூயா முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தெல்லாம் பார்க்குற வேலையில் என்ன நடந்தது அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்னி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலில் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்ட அதாவது அந்த பலி பலிக்கு கீழே விறகு விறகுக்கு கீழே கல் கல்லு கீழே மண் மண்ணுக்கு கீழே இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே என்ன ஆச்சா ஒன்றும் இல்லாமல் காணாம போச்சு அலே லூயா அலே லூயா ஒரு சின்ன அடையாளம் கூட இல்லாத அளவிற்கு கர்த்தருடைய வல்லமை அந்த இடத்துல காணப்பட்டது இந்த காலை வேளையில் என் பிரியமான தேவஜனமே நாம் ஆண்டவர் சொன்னபடியெல்லாம் நாம் செய்கிற வேளையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற உங்களுடைய பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் வருத்தங்கள் வேதனைகள் அவமானங்கள் தோல்வி நிந்த எல்லாமே காணாம் போகிற அளவிற்கு என் கர்த்தருடைய அக்னி இந்த நாளிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஒரு அட்டையாளமே இல்லாத அளவிற்கு ஆண்டவருடைய வல்லமை அங்கு காணப்பட்டது இன்றும் அதே கருத்தர் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் அவர் அதே போல வல்லமை உள்ள காரியங்களை என் கர்த்தர் செய்ய உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் அலே லூயா அலே லூயா உங்களுடைய பலிபீடம் சரியாக இருந்தால் அப்படின்னா என்ன சொன்னா பலிபீடம்னா ஜபம் ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உறவு சரியாக இருந்தா ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பதில் சரியாக இருக்கும் வசனம் நாற்பத்தி ஒன்றில் நீங்கள் பாருங்கள் பின்பு எளியா ஆகாவை நோக்கி நீ போ போஜனம் பண்ணும் பெருமழையின் இறைச்சலின் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது அவன் சொல்லுகிறா எப்பா நீ போ இது எப்போ இது சொல்கிறா இந்த அற்புதம் நடந்த பிற்பாடு அவன் சொல்லுகிறான் நீ போ பெருமழையின் சத்தம் எனக்கு கேட்குது 
இதில் ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்னா அவன் சொல்லுகிறான் பெருமலையின் சத்தம் எனக்கு கேட்கப்படுகிறது ஏன் அந்த ராஜாவுக்கு சத்தம் கேட்கலையா மழை வந்துச்சுன்னா இடி இடிச்சதுன்னா அவனுக்கும் தானே கேட்டிருக்கணும் இவன் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லையே அப்படின்னா என்ன அவனுக்கு கேட்கல உடனே எளிய என்ன செய்கிறான் அவன் கர்மேல் பருவதத்தின் மேல் ஏறி தரையிலே பணிந்து தன் முகம் தன் முழங்காலில் பட குனிந்து அதை யோசித்து பார்த்தீங்களா யாராவது தன்னுடைய முகம் தன்னுடைய முழங்காலில் பட குனிகிறானா இப்போதான் ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சார் ஒரு மனுஷன் யோசிச்சு பார்க்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு அற்புதம் இப்போதான் செஞ்சார் இப்போ மழை வரணும்னு இவன் சொல்லலை ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் சொன்னான் நானாக இருந்திருந்தேனா நான் சொல்லியிருப்பா ஆண்டவரே நீங்கள் சொன்னீங்க ஆகாம் கிட்ட மழை வரணும்னு சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஆனால் இங்கே எளியா என்ன செய்தா முகம் அவனுக்கு முழங்காலில் பட குனிந்து ஆண்டவரை நோக்கி கெஞ்சிறான் ஆ ஏன் செய்யணும் அப்படி அப்படி செய்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படி செய்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லையே இவன் வந்து எளியா வந்து எதுவும் உதவி ஆண்டவர் இடத்துல கேட்கல இவன் எதுவும் ரிக்வஸ்ட் வைக்கல எனக்கு இந்த காரியம் செய்யுங்க எனக்கு இந்த காரியத்தை செய்யுங்க எனக்கு அந்த காரியத்தை செய்யுங்க ஆண்டவர் இடத்துல ரிக்வஸ்ட் வைக்கல ஆண்டவர் சொன்னார் நீ போய் அந்த ராஜா இடத்துல போய் சொல்லு பதினேழாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு மழை வராதுன்னு சொல்லுன்றாரு போய் சொல்கிறான் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு நீ போய் இப்போ மழை வரும்னு சொல்லு போய் சொல்கிறான் அப்போ என்ன அவன் சொல்லணும் ஆண்டவர் இடத்துல நீங்கள் சொன்னீங்க சொல்லிட்டு அவள் தான் என் முடிஞ்சிருச்சு நான் பாட்டுக்கு என் வழியை பார்த்துட்டு போகிறேன் மற்ற வேலையை பார்க்க போகிறேன் நான் இவன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய முகம் முழங்காலில் பட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதோடைய அர்த்தத்தை நான் சொல்லுகிறேன் நான் நாட்களிலே அடிமைகளுக்கென்னா அடிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அடிமையே அடிமை தான் அதோட ரொம்ப மட்டமான அடிமை அந்த அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னா என்ன செய்வார்களா அந்த தலையை வந்து முழங்காலில் வச்சு கட்டிடுவார்களா அலையலுயா அடிமைகளை இந்த தலையை முழங்கால் வச்சு கயிறை வச்சு கட்டிடுவாங்களா முதுகில் சப்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இவன் சொல்கிற ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே நான் உம்முடைய அடிமை அப்பா நான் உம்முடைய அடிமை மழை வர உதவி செய்வீராக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் ஏதாச்சும் ஒரு காரியம் நம்மளுக்கு பிடிக்காத காரியம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்துச்சுன்னா அதோடு சரி ஆண்டவர் தலை பக்கமே ஐயோ வேண்டாம்பா ஒரு சிலர் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்வோம் ஆனால் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு ஒரு வியாதி வந்துருச்சு இல்லை அவங்க பிஸ்னஸில் ஒரு நஷ்டம் வந்துருச்சு உடனே என்ன செய்வாங்க அப்போ அவங்களுக்காக தானே நேரம் செலவழித்த உங்களுடைய ஊழியத்திற்காக தான் நேரம் செலவழித்த எனக்கு ஏன் இந்த பிஸ்னஸ்ல இந்த நஷ்டம் என் குடும்பத்தில் ஏன் இந்த கஷ்டம் என் பிள்ளைகள் ஏன் இந்த வியாதியில் இருக்கிறாங்க நான் உமக்காக தானே எல்லா பக்கமும் நான் செய்தேன் உங்களுடைய வார்த்தையை தானே நான் பிரசங்கித்தேன் என் குடும்பத்தில் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டம் நான் இனிமேல் நான் அந்த ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு இந்த ஊழியம் வேண்டாம் பேதரோ அவனை சிலுவையில் தலகீழ தொங்க விட்டார்களா ஏன் அப்படி செய்தார்கள் அவன் திருட்டினானா இல்லை கொள்ளை அடித்தானா என்ன செய்தா சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தான் சிலுவையில் தலகியில் தொங்க விட்டாங்க அந்திரையாவை சிலுவையில் வச்சு ஆணியில் அடித்து சாட்டை நாள் அடித்தாங்களா அவன் சாவலை ரெண்டு நாள் சிலுவையில் தொங்கி கொண்டே இருந்தா ரெண்டு நாள் சாட்டையில் அடித்தாங்க அவன் சொல்லுகிறான் பாருங்கள் அந்திரையா என்ன ஒரு அழகான ஒரு வசன ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறான் இந்த நாளுக்காக தான் நான் காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்போது உனக்கும் நான் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவேன் என்று சிலுவையில் தொங்கினபடியே சுவிசேஷத்தை சொன்னானா இது போல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாக்கோபனுடைய வாழ்க்கையில் அவனை மேல இருந்து மலையில இருந்து கீழே தள்ளி விட்டுருவான் அவன் சாக மாட்டான் ஓ நீ சாகலையா கட்டையை வச்சு அவனை அடி அடி அடிச்சு சாகிற வரைக்கும் அவன் சாகும் போதும் பிரசங்கம் பண்ணான் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எப்படிங்க இருக்கோம் அலே லூயா அலே லூயா யோசித்து பாருங்க எலி அவன் வாழ்க்கையில அவன் கர்த்தரை சார்ந்து இருந்தான் முழுமையுமாக என்ன வந்தாலும் சரி என்ன நடந்தாலும் சரி என் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல வியாதி இருந்தாலும் பரவாயில்ல வேதனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல நஷ்டம் வந்தாலும் சரி ஆண்டவரை விட்டு நான் போக மாட்டேன் 
அலே லூயா அவன் முழுமையமாக ஆண்டவரை சார்ந்திருந்தான் நாம் யாரை சார்ந்திருக்கோம் நம்முடைய மனைவியா பிள்ளைகளா சொத்தா பணமா வீடா யாரை நம்பி இருக்கிறோம் யாரை சார்ந்து நீங்கள் இருந்தாலும் இதை மாத்திரம் மறந்து விடாதீர்கள் உங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் இன்னைக்கு ஏமாற்றம் இல்லாமல் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக மனிதனை நம்பினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏமாற்றம் கண்ணீர் வேதனை ஆனால் என் இயேசுவை நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா என் இயேசுவை நீங்கள் இருக கட்டி பிடித்து விட்டீர்களானால் உங்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறையப்படாது என்றைக்குமே உங்களுக்கு தோல்வி இல்லை ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இந்த எளியா என்ன செய்கிறான் தன் ஊழியக்காரனை பார்த்து அவன் சொல்லுகிறான் நீ போய் சமுத்திர முகமாய் பாரு என்று சொன்னான் ஹலே லூயா முதல் முறை அவன் போய் பார்க்கிறான் முன்பாக நான் சொல்லுகிறேன் அவன் என்ன பார்க்க சொன்னான் யாராவது சொல்ல முடியுமா புத்திசாலியா இருக்கிறவர்கள் அவன் பார்க்க சொன்னது மழை அல்ல அலே லூயா ஏன் மழை இல்லைன்னு நான் சொல்லுகிறேன் அவன் எங்க இருக்கிறான் கர்மேல் பர்வதத்துல இருக்கிறான் இப்ப மழை வந்துச்சுன்னா அவனால படுமா படாதா படுமா படாதா படும் அப்புறம் எதுக்கு போய் மழை வருதான்னு பார்க்க சொல்லணும் சொல்றது புரியுதா மழை வருதுன்னு பார்க்கணும்னு சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது அவன் கண்ணை முடிட்டு ஜவம் பண்ணிட்டு இருக்கும் அவன் மேலேயே தண்ணி விழுமே அவன் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை அவன் பார்க்க சொல்லுது மழை அல்ல அலே லூயா முதல் முறை பார்க்க சொல்லுகிறான் அந்த ஊழியக்காரனை அவன் போறான் அவன் போயிட்டு மறுபடியும் வருகிறான் இல்லை ரெண்டாவது தடவை அனுப்புறான் மறுபடியும் வந்து சொல்றான் இல்லை மூன்றாம் முறையும் அனுப்புறான் ஒரு முறையும் அடுத்த முறையும் எவ்வளவு நேரமானது என்று தெரியாது அலே லூயா மூன்றாம் முறையிலிருந்து நாலாம் முறை அனுப்புறான் எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு தெரியல அஞ்சுல இருந்து ஆறு தெரியல அலே லூயா அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் ஆயிருக்கலாம் யாருக்கும் தெரியாது அலே லூயா சில ஜபங்கள் உடனடியாக கேட்கப்படும் சில ஜபங்கள் சில நாட்கள் ஆகும் சில ஜபங்கள் மாதங்கள் சில ஜபங்கள் வருஷங்கள் கூட ஆகும் அலே லூயா ஏங்க அப்படி ஆகுது ஏன் அவ்வளோ வருஷம் ஆகுது ஏன் அவ்வளோ மாதம் ஆகுது ஏன் அவ்வளோ நாட்கள் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் என் ஆண்டவர் நீங்கள் இவ்வளோ நாட்கள் ஆயும் எந்த அளவிற்கு உண்மையாய் ஆண்டவர் இடத்துல இருக்கிறீர்கள் என்று என் தேவன் பார்க்க விரும்புகிறார் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா ஆண்டவர் என் பிரியமான தேவ ஜனமே ஒரு நாளும் சந்தேகப்படாதீர்கள் அவர் பொய் சொல்ல மனுஷன் அல்ல அலே லூயா அவர் சொன்னா சொன்னதுதான் அமேன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னா ஆசீர்வதிச்சு தான் அவர் அமேன் மனுஷன் வேணா பொய் சொல்லலாம் மனுஷன் வேணா ஏமாற்றலாம் மனுஷன் வேணா அவங்கள தூற்றலாம் எது வேணாலும் செய்யலாம் என் கருத்தர் ஒரு போதும் அப்படி செய்யற தேவன் அல்ல அலே லூயா இவன் ஏழாம் முறை இந்த ஊழியக்காரன் போகிறான் அவன் போய் பார்த்துட்டு அந்த தீர்க்கதர்சி எளியாவின் இடத்துல வந்து சொல்கிறான் சிறிய உள்ளங்கை மேகம் எலும்புகிறது அலே லூயா அலே லூயா எளியா பார்க்க சொன்னது உள்ளங்கையை தான் அமேன் மழை அல்ல அலே லூயா என் பிரியமான தேவஜனமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சின்ன இந்த உள்ளங்கை உங்களுடைய இந்த மாதத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட போகிறது அலே லூயா அலே லூயா இந்த சின்ன உள்ளங்கை பெரிய 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 காரியங்களை செய்ய வல்லமை உடையது ஹலே லூயா சின்ன கல்லு தான் பெரிய கோலியாத்த கீழே சமாதி பண்ணுச்சு வெறும் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனு தான் ஹலே லூயா மொத்த பேரையும் போஷித்து மீதம் எவ்வளோ எடுத்தாங்க பனிரெண்டு கூட நிறைய எடுத்தாங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு திருப்தி ஆகி பனிரெண்டு வெறும் அஞ்சு அப்பமும் ரெண்டு மீனும் இந்த சின்ன உள்ளங்கை பெரிய 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 காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என் தேவன் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் இத்தனை நாட்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை கஷ்டத்தில் இருந்திருக்கலாம் வேதனையில் இருந்திருக்கலாம் அவமானத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லைங்க ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை ஒரு மாற்றமும் இல்லை என் வாழ்க்கையில் அலே லூயா இன்று என் கருத்தர் பெருமழையின் சத்தத்தை 
என் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கேட்க செய்ய போகிறார் அலே லூயா அலே லூயா உங்கள் துக்க நாட்கள் முடிந்தது என் கர்த்தர் உங்களுடைய கண்ணீரே என் தேவன் கண்டார் அலே லூயா இனி மரணம் இல்லை துக்கம் இல்லை ஆளர் இல்லை வருத்தம் இல்லை முந்தின வகைகள் ஒழிந்தது என் தேவன் எல்லா காரியங்களையும் உயிர்ப்பிக்க செய்ய போகிறார் எவ்வளோ பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹலே லூயா யோசிப்பு பதிமூணு வருஷம் அவன் கைதியாக போத்திப்பார் வீட்லேயும் ஜெயிலையும் அவன் இருந்தான் திடீர் என்று ஒரு நாள் திடீர் என்று ஒரு நாள் அவன் சூழ்நிலை மாறினது பதிமூணு வருஷம் ஒன்றுமே மாறலை ஆனால் ஒரு நாள் திடீர் என்று கைதியாக இருந்தவன் பிரதம மந்திரியாக மாறிட்டான் நாமான் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய சரீரத்தில் குஷ்டரோகத்தோடு அவன் வாழ்ந்தான் எவ்வளவு நாள் அழுதுருப்பான் யோசித்து பாருங்க குஷ்டரோகம் வந்து நாற்றம் எடுக்கும் பக்கத்தில் யாரும் போக முடியாது தொற்று வியாதி அடுத்தவனுக்கு வந்துடும் பக்கத்தில் போக முடியாது நாரம் குஷ்டரோகம் கையெல்லாம் புண்ணாயிடும் தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் எந்த அளவிற்கு வேதனையோடு அழுதுருப்பான் யோசித்து பாருங்கள் ஆனால் ஒரு நாள் அந்த குஷ்டரோகம் மாறி ஒரு சிறு பிள்ளையினுடைய சரீர போல் அவனுடைய சரீரம் மாறினது அலே லூயா தாவிது அவன் ஆடுகளை மைத்து கொண்டிருந்தான் ஒவ்வொரு நாடு ஆடுகளை மைத்து கொண்டு தான் இருந்தான் ஆனால் திடீர் என்று ஒரு நாள் அன்றைக்கும் ஆடுகளை மைத்து கொண்டு தான் இருந்தார் ஆனால் அன்றைய தினம் ராஜாவாய் அவனை அபிஷேகம் செய்தார் அலே லூயா முர்தகாய் ஒவ்வொரு நாளும் வாட்ச்மனை போல அரண்மனைக்கு வெளியே காவல் காத்து கொண்டு இருந்தான் ஒவ்வொரு நாளும் காவல் காத்து கொண்டு இருந்தான் ஆனால் ஒரு நாள் ஆனது அன்னைக்கும் காவல் காத்து கொண்டு தான் இருந்தான் ஆனால் அன்றைக்கு வெளியே இருந்த முரதுகாய் அரண்மனைக்குள்ள வந்து மந்திரியாக கர்த்தர் அவனை உயர்த்தினார் பர்த்துமேயோ குருடனாக அவனுடைய வாழ்க்கை காணப்பட்டது எல்லாரும் பார்த்தாங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு தேவையான காரியங்களை செய்தார்கள் இந்த பர்த்துமேனால ஒன்றுமே செய்ய முடியல ஒன்றுமே செய்ய முடியல தன்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் குருடனாகவே இறந்து விடுவோமோ என்று அவன் யோசித்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் குருடனா இருந்த அவன் அந்த அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் குருடனா இருந்தா கர்த்தர் அவனுடைய பக்கத்தில் வந்த உடனே அவன் குருடுத்தன்மை மாறி பார்வை அடைந்தான் லாஸ்டர் மறித்தவனாய் கல்லறையில் இருந்தான் மறித்த அவன் உயிரோடு எழுந்தான் பன்னெண்டு வருஷம் பெரும் பாடு உள்ள ஸ்திரீ சொத்த எல்லாத்தையும் அழிச்சா எல்லா டாக்டர் கிட்ட போய் கொடுத்தா இனிமேல் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு உயிர் மாத்திரம் தான் இருக்கு அது போல ஒரு சூழ்நிலை அன்னைக்கும் வியாதியோடு தான் இருந்தா அன்னைக்கும் வேதனையோடு தான் இருந்தா ஆண்டவர் அந்நாளிலே பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்தார் நேற்று வரை உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது நேற்று வரை உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று தெரியல ஆனால் என் கர்த்தர் இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விதமான செத்ததை போல காணப்படுகிற எல்லா காரியங்களையும் உயிர்ப்பிக்க செய்ய போகிறார் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா கம்பீர சத்தத்தோடு எல்லாம் கிடைத்த ஒரு மன நிறைவோடு எந்த ஒரு இடையூறுமே இல்லாதபடி இந்த மாதத்திலிருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க என் கர்த்தர் உங்களுக்கு துணையாய் நிற்க போகிறார் அலே லூயா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே வரலைங்க கவலையப்படாதீங்க கவலையப்படாதீங்க உங்களோட மோசமானவர்கள் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பாடுகள் கஷ்டங்கள் வேதனைகள் நீங்கள் யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அவருடைய வாழ்க்கை காணப்பட்டது ஆனால் ஒரு நொடி பொழுதில் சூழ்நிலைகள் மாறினது ஸோ அந்த சூழ்நிலை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சூழ்நிலையாக இருக்க போகிறது அலே லூயா அலே லூயா என் கர்த்தர் உங்களை இந்த மாதத்தில் கெம்பீர சத்தத்தோடு அலே லூயா சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு என் கர்த்தர் உங்களை இந்த மாதத்தை நீங்க ஆரம்பிக்க என் தேவன் கிருபை புரிவார் எல்லாரும் கண்களை மூடி நம் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா என் இயேசுவே என் தேவனே உம்முடைய வாக்கு தத்தத்தை அப்பா உடைய வார்த்தையை நீர் எங்களுக்கு தருவீராக நீர் கொடுத்த அந்த வார்த்தையின் மூலமாய் சந்தோஷத்தோடு கம்பீர சத்தத்தோடு சமாதானத்தோடு 
அன்றுவரே இந்த மாதத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்க உதவி செய்ததுக்காய் உங்கள் நன்றியோடு நான் துதிக்கிறேன் அன்றுவரே பெரும் மழையின் சத்தத்தை கேட்க செய்ததுக்காக நன்றி உயிர்ப்பிக்கிற சத்தத்தை நான் கேட்கிறதற்காக நன்றி ஆண்டவரே அநேக நாட்கள் நான் ஜபித்து கொண்டிருந்தேனே அநேக மாதங்கள் நான் ஜபித்து கொண்டிருந்தேனே ஆண்டவரே வருஷங்களாய் நான் ஜபித்து கொண்டிருந்தேனே ஆண்டவரே எனக்கு பதில் கிடைக்கவில்லையே ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நீர் பதில் கொடுத்ததுக்காக உங்கள் நன்றியோடு நான் துதிக்கிறேன் அப்பா என் இயேசுவே உமக்கு நன்றி அப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாஞ்சைகள் என்னுடைய திட்டங்கள் என்னுடைய யோசனைகள் என்னுடைய விருப்பங்கள் அன்னவரே உயிர்ப்பிக்கப்பட போகிறதற்காக நன்றி 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 நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இணையசுவே நான் அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நான் அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அப்பா இந்த மாதம் இது என்னுடைய மாதம் என் இயேசு எனக்கு கொடுத்த இந்த மாதத்தை அப்பா நான் நன்றியோடு நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நான் நன்றியோடு நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் சமாதானமும் சந்தோஷமும் கம்பீர சத்தமும் உயிர்ப்பிக்கிற சத்தமும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறதற்காக நன்றி ஆண்டவரே அன்றுவரே இந்த மாதத்தை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக அன்றுவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு நீர் இருப்பீராக வாக்கு தத்தம் செய்தவர் வாக்கு மாறாததற்காக நன்றியோடும் நான் துதிக்கிறேன் என் இயேசுவே என் தேவனே உம்முடைய கரம் எங்களை தாங்கட்டும் பலப்படுத்தட்டும் அன்றுவரே மீதம் எடுக்கிற ஒரு அனுபவத்தை நீர் கொடுத்ததுக்காக நன்றி இந்த மாதங்கள் ஆண்டு வரே பண விரயங்கள் வராதபடி பண செலவுகள் வராதபடி கஷ்டங்கள் வராதபடி நீர் சமாதானமாய் எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாதபடி நீர் எங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்த போகிறதற்காக எமக்கு நன்றி சந்தோஷமும் சமாதானமும் வழிந்தோடும்படியாக நான் ஜபிக்கிறேன் என் இயேசுவின் மகா பரிசுத்தம் உள்ள மகா வல்லமையுள்ள தூய்மையுள்ள நாமத்தில் ஏறெடுக்கிறேன் என் நல்ல பிதாவனே ஆமேன் ஆமேன்